প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি স্প্রেডশিট সফটওয়্যারকে এবং স্প্রেডশিট সফটওয়্যার সম্পর্কে যে ইতিহাস ছিল সেটা তুমি ভালো করে গত ক্লাসে পড়েছো এবং স্প্রেডশিট সফটওয়্যারে যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে সেগুলো তুমি আলাদাভাবে নির্ণয় করেছো এবং তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম যে তোমাদের পাঁচ বন্ধুর বিভিন্ন তথ্য নিয়ে একটি স্প্রেডশিট তৈরি করো সেগুলো তোমরা তৈরি করেছো নিশ্চয়ই তাই আজকের ক্লাসে তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসটি হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার ফোরের বর্ত শেষ ক্লাস এই ক্লাসটি সম্পর্কে যে বিভিন্ন সূত্রগুলো আছে কোনটা কীভাবে ব্যবহার করবা এগুলো জানতে পারবা এবং তারপরে তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা কিন্তু আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো এখানে দেওয়া আছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো দেখে একটা একটা করে প্র্যাকটিস করবে এবং ক্লাসগুলো ভালো করে করতে পারবে তাই আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জানি যে প্রতি যত বেশি বই পড়বো তত বেশি আলোকিত হবা বই পড়ুন আলোকিত হন এইবার চলো আমরা যে নিচের কিছু ছবি লক্ষ্য করি তুমি অলরেডি জানো এখন আর কোনো অসুবিধা নাই এটি একটি ওয়ার্কশিট এটি একটি ওয়ার্কবুক সম্পর্কে তুমি ভালো করে জানো রাইট এবার আসো নিচের ছবিটি লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে বিভিন্ন ধরনের সূত্র আছে বিভিন্ন কাজ আছে এগুলো কীভাবে তোমার মনে করো যোগ বিয়োগ করা যায় এগুলো সম্পর্কে তুমি ভালো করে অলরেডি তুমি জানো নিচের ছবিটি আরও কিছু দেখো এখানে বার ডায়াগ্রামের কথা গত ক্লাসে বলেছিলাম অর্থাৎ এখানে দেখে বোঝা যায় যে কোন একটি বিষয় যে মনে করো যে কোথায় কোনটার অবস্থান আছে এটা দেখেও কিন্তু একটা সামগ্রিক ধারণা আমরা পেতে পারি তাই না এবং তোমার মনে করো যে তাহলে সেই বিষয়গুলো যখন বুঝে গেলা আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল মানে আজকে আমরা কি শিখবো স্প্রেডশিট সফটওয়্যার কীভাবে তুমি ব্যবহার করবা এই স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কিছু কৌশল আছে এগুলো আমরা জেনে নেব তাই তোমাদের সবাইকে আজকে ক্লাসে জানা মানে স্বাগত জানাই বলছি যে এখান থেকে তুমি কি কি শিখবা এখান থেকে যে ক্লাস জিনিসগুলো শিখবা অর্থাৎ এই ক্লাসের পরে স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশলগুলো তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবা আর সব কিছু তোমাদেরকে জানাবো অলরেডি তুমি জানো যে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারের মধ্যে এই যে এক্সেল ভিসি ক্যালক মনে করো যে ভিসি ক্যালক বা ক্যালক এগুলো বিভিন্ন স্প্রেডশিট সফটওয়্যার প্রোগ্রাম হিসাব নিকেশে কাজে ব্যবহার করা এবং এগুলো অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এটি মনে রাখবা স্প্রেডশিট সফটওয়্যার হচ্ছে একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কি সিস্টেম প্রোগ্রাম বা সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে কিছু ব্যাপার রয়েছে সেই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে এগুলো স্প্রেড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মানে যেগুলো আমরা কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার কাজে ব্যবহার করি সেগুলো হচ্ছে তোমার স্প্রেডশিট মানে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেমন মনে করো এম এস ওয়ার্ড তারপরে তোমার মনে করো বিভিন্ন ধরনের ভিডিও প্লেয়ার বিভিন্ন ধরনের অডিও প্লেয়ার ফটোশপের যে কাজগুলো করা হয় এগুলো সবই কিন্তু তোমার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর ওই যে উইন্ডোজ যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম সফটওয়্যার বা সিস্টেম প্রোগ্রাম বুঝতে পেরেছ এবার আসো স্পেশিয়াল সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল ওয়ার্কশিট হিসেবে লিখে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় ওয়ার্কশিটের ওয়ার্কশিটে অনেক ছক্কাটা ঘর থাকে অনেকগুলো ছক্কাটা ঘর থাকে ওয়ার্কশিট একাধিক হয় একাধিক ওয়ার্কশিট মানে এই যে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি এগুলো ব্যবহার করা যায় তুমি তৈরি করতে পারবা তুমি এগুলো বারবারই বলছি যে তুমি বই পড়ে যতগুলো শিখতে পারবা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে পারবো যেহেতু তোমাদের বই আগে বই পড়া দেওয়া আছে প্র্যাকটিক্যাল কাজটা আমি তোমাদের পরে দেখাবো এটাকে দেখে নাও স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কিছু কৌশল রয়েছে সেই কৌশলের মধ্যে এখানে দেখো তুমি যদি মনে করো যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ডাটা ইউজ করতে পারো এই যেমন নেম তোমার মনে করো যে নেম তারপরে এজ এগুলো দিয়েও অর্থাৎ তুমি এখানে এই ওয়ার্কশিট ডাটা এন্ট্রির পদ্ধতি ওয়ার্কশিটে তুমি তোমার ক্যারেক্টার টাইপ ডাটাও এন্ট্রি করতে পারবা এছাড়াও তুমি মনে করো কি করতে পারবা অক্ষর টাইপ নাম্বার সিস্টেমের ডাটাও কিন্তু এন্ট্রি করতে পারবা এগুলো কিন্তু ওয়ার্কশিটের ডাটা এন্ট্রির পদ্ধতি এরপরে আসো তোমাদের মনে করো যে স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল খেয়াল করে দেখো যে ওয়ার্কশিটে যোগ করার পদ্ধতি এখানে বলা হচ্ছে যে মনে করো এটা কলাম এ এটা কলাম বি এটা কলাম সি আর তোমরা জানো যে এখানে এ ওয়ান বি ওয়ান এ ওয়ান মানে বুঝছো তো যে এ কলামের এক নাম্বার রো বি ওয়ান মানে বি কলামের এক নাম্বার রো বি টু বি কলামের দুই নাম্বার রো এ থ্রি এ কলামের তিন নাম্বার রো রোগুলোকে এইভাবে চিহ্নিত মানে সেলগুলোকে এইভাবে চিহ্নিত করা হয় প্রত্যেকটা সেলকে এ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এইভাবে চিহ্নিত চিহ্নিত করা হয় এই দুইটাকে তুমি এ ওয়ান প্লাস এ টু ইকুয়াল টু দিয়ে লিখতে পারবা অর্থাৎ স্প্রেডশিটে তুমি দুইভাবে যোগ করতে পারবে কয়ভাবে যোগ করতে পারবা দুইভাবে একটা হচ্ছে তুমি তোমার এই ফাংশন দিয়ে যোগ করতে পারো একটা আলাদা করে ম্যানুয়ালি যোগ করতে পারবা
তার মানে স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় দুই ভাবে স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় কয় ভাবে স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় দুই ভাবে স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় দুই ভাবে খেয়াল করে দেখবা বাস তাহলে এ ওয়ান এটা বি ওয়ান দুটা দুইভাবে যোগ করা হলো আমরা বুঝলাম আমরা তোমাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও কিন্তু দেখাবো একটু মনে রাখবা এই যে ইকুয়াল এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান বি কিন্তু না যদি এম সি কে বাসে আর এটা হচ্ছে ইকুয়াল সাম তোমার মনে করো বি থ্রি ড মানে মাঝখানে কিন্তু কোলন সাইন হবে এখানে কিন্তু আবার প্লাস হবে না এটাও খেয়াল রাখবা এটা হলো স্প্রেডশিট দুইভাবে যোগ করা যায় মোট কথা হচ্ছে স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় দুইভাবে একটা হচ্ছে তোমার ফর্মুলা ব্যবহার করে এটা হচ্ছে ফাংশন ব্যবহার করে আমার সাথে বলো স্প্রেডশিটে যোগ করা যায় দুইভাবে ফর্মুলা ব্যবহার করে ফাংশন ব্যবহার করে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আসো নিচের ছবিটিতে আরও কিছু একটা জিনিস দেখো এখানে দেখো যে তুমি একটা মনে করো যোগ করার পরে টান দিলে এখন যতগুলো এরকম কলম আর এই কলম আর এই কলম যা কিছু আছে অটো যোগ হয়ে যায় বা অটোমেটিকভাবে তুমি যোগ করতে পারো এই যে এখানে ফাংশন ব্যবহার করে বা বিয়োগ করেও তুমি কাজ করতে পারো অর্থাৎ ছবিতে তুমি বিয়োগও করতে পারো ওকে বিয়োগ করতে মানে করো সাতানব্বই থেকে সাত বিয়োগ মানে একানব্বইতে সাত বিয়োগ করে কত হয় চৌরাশি এই যে তুমি মনে করো এ ওয়ান মনে করো এটা এ ওয়ান তার মাইনাস বি ওয়ান বাস তার মানে বুঝবে যে এখান থেকে এটা বিয়োগ করে কাজ করা হচ্ছে এটা দিয়ে তুমি কাজ করে ফেলতে পারো স্পেশালি বিয়োগের কৌশল তো তুমি দেখলা যে কিভাবে বিয়োগ করে এটা অলরেডি বুঝে গেলা এবার আসো যে বার ডায়াগ্রাম একটি ব্যাপার মনে করো যে বিভিন্ন জন তোমার ফ্রেন্ডের নাম আছে রিতা ন্যান্সি ফারুক শুভ কে কত নাম্বার পেয়েছে তুমি বার ডায়াগ্রাম দেখেও কিন্তু তুমি বুঝতে পারো যে এটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারো মানে উপাত্তের চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনাও রয়েছে উপাত্তের চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে তুমি একটা বার ডায়াগ্রাম বা বিভিন্ন ডায়াগ্রাম ব্যবহার করেও কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারো এটা খুবই সহজ করে দেয় আমাদেরকে তাহলে যোগ করার কৌশল শিখলা বিয়োগ করার কৌশল শিখলা বার ডায়াগ্রাম অঙ্কনের কৌশল খেয়াল করে দেখো বার ডায়াগ্রাম দেখলা ওয়ার্কশিট উপাত্রগুলো প্রবেশ করাতে হয় ইনসার্ট টাইপের চার্ট রিবন ব্যবহার করতে হয় চার্ট রিবনে গেলেই বার ডায়াগ্রাম কয় হয়ে যায় এগুলো নিয়ে একটি মানে বার ডায়াগ্রাম চলে আসে এগুলো এই বার ডায়াগ্রাম নিয়ে কিন্তু একটি প্র্যাকটিক্যাল কাজ তোমাদের আমি নিব এবার আসো মৌখিক মূল্যায়ন বার ডায়াগ্রাম কি তুমি অলরেডি জানো ওয়ার্কশিট কি সেটাও পারবা ওয়ার্কশিটের যোগের সুবিধা কি এটাও জানবা এবং ওয়ার্কশিটে যোগ বিয়োগ করার সুবিধা বা নিয়মগুলো কি সেটা তুমি অলরেডি জানো তোমাদের কিছু দলীয় কাজ থাকবে ওয়ার্কশিটে যোগ করে দেখাবা যে যোগ করে দুইটা কলম তুমি যোগ করতে পারো কি না এবং তুমি মনে করো বিয়োগ করতে পারো কি না এবং সরবরাহ কিন্তু উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বার ডায়াগ্রাম তৈরি করার কৌশল তোমাকে জানতে হবে ওয়ার্কশিটে বার ডায়াগ্রাম কেন ব্যবহার করা হয় বা বার ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয় কেন এগুলো তুমি ভালো করে শিখে নেবা একটু অবশ্যই জানবা আর তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে সেটি হচ্ছে ওয়ার্কশিটে নতুন তুলনামূলক মানে বিয়োগ তুলনামূলক সহজ কেন এটা একটু খেয়াল করবা এবং তোমাদের এই যে আরেকটি হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হচ্ছে স্প্রেডশিট আর ওয়ার্কশিটের মধ্যে পার্থক্য কী এবার তোমাদের বই থেকে আমি তোমাকে আরেকবার কয়েকটা জিনিস বলে দিচ্ছি এই যোগ করার ব্যাপারটা খেয়াল রাখবা এখানে অটোসাম ব্যবহার করা হয় ম্যানুয়ালি যোগ করতে হলে ফলাফল সেলে ইকুয়াল চিহ্ন আগে দিতে হয় এটা একটু মনে রাখবা আর সাম ব্যবহার করতে গেলে ইকুয়াল সাম দুইটা কলমের মাঝখানে কিন্তু মানে সেলের মাঝখানে কিন্তু কলম দিতে হয় এটা খেয়াল রাখবা বিয়োগ করাটা শিখলা বা ডায়াগ্রাম শিখলা আমরা একটি ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে পুরোপুরি এই প্রসেসটা এখন দেখে দিব চলো একটি ভিডিও দেখি কনসেপ্টটা হলো সিম্পল আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে ফর্মুলা তৈরি করি বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল অপারেটরসের সাহায্যে যেমন আমরা যোগ করি প্লাস সাইন দিয়ে বিয়োগ করি মাইনাস সাইন দিয়ে গুণ করি কিবোর্ডের অ্যাস্টেরিক সাইনটা ইউজ করে এবং ভাগ করি ডিভিশন সিম্বলটা দিয়ে নাও আমাদের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্কুলের পিকনিকের প্ল্যান একেবারেই উপরে রয়েছে মেল স্টুডেন্টস ও ফিমেল স্টুডেন্টসদের নাম্বার এইবার আমরা যদি টোটাল স্টুডেন্টদের নাম্বার বের করতে চাই শুরুতেই একটা ইকোস টু সাইন দিব এবং ক্লিক করব উপরে সেলটা এবার একটা প্লাস সাইন ইউজ করব সিনস আমরা এখন যোগ করছি এবং নিচের সেলটা সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের টোটাল স্টুডেন্টের নাম্বার আমরা যদি এবার মেল টু ফিমেল স্টুডেন্টদের ডিফারেন্সটা বের করতে চাই আমরা সেম প্রসেসটাই অ্যাপ্লাই করব বাট এবার ইউজ করব আমাদের কিবোর্ডের মাইনাস সাইন ইজি কলম এইট ও নাইনে দেখতে পাচ্ছি প্রতি স্টুডেন্টের জন্য লাগবে ওদের ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ হেন্স প্রতিজন স্টুডেন্ট পাবে দুটো করে খাবারের বাক্স সিন্স এইটা একটা পিকনিক এখানে হবে র্যাফেল ড্র অ্যান্ড স্কুলটা প্রতিজন স্টুডেন্টকে দিবে তিনটা করে গিফট বক্স আই উইশ আমার স্কুল এত জেনারেস হত জোকস আসাইড খাবারের বাক্স কটা লাগ
গিফট বক্সেসের ক্ষেত্রেও আমরা এক্স্যাক্টলি সেম প্রসেসটাই অ্যাপ্লাই করব অ্যান্ড দেয়ার ইউ গো ডান ভেরি ইজি পিকনিকে রয়েছে আরও স্পোর্টসের আয়োজন এর জন্য স্টুডেন্টগুলোকে ভাগ করা হবে ডিফারেন্ট টিমসে কলম বারো ও তেরোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা টিমে থাকবে জন করে স্টুডেন্টস এবং প্রতিটা টিম পরিচালনা করবেন দুজন করে টিচার তো টোটাল নাম্বার অফ টিমস বের করতে হলে আমরা আবার ইকোস টু সাইনটা দিয়ে ভাগ করে নিব আমাদের টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ও নাম্বার অফ স্টুডেন্টস পার টিম খেয়াল করে দেখো এবার আমরা ইউজ করছি আমাদের কিবোর্ডের ডিভিশন সিম্বল অ্যান্ড এন্টার প্রেস করলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের অ্যান্সার ফাইনালি টিচার্স কজন অ্যাসাইন করতে হবে ইন টোটাল এটা বের করার জন্য আমরা গুণ করব আমাদের টোটাল নাম্বার অফ টিমস ও টিচার্স পার টিম ভেরি ভেরি ইজি তো দিস ইজ অল ফর দিস ভিডিও আশা করি এই ভিডিও দেখে তুমি স্প্রেডশিটে কিভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে তোমার স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে হয় সব কিছু বুঝতে পেরেছ এই জিনিসগুলো যদি বুঝতে পারো এখন এগুলো বাসায় বসে বসে নিজে প্র্যাকটিস করবে এবং যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তুমি এক্সেলে অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাবে আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর আজকের ক্লাসটি যদি বুঝতে পারো এই সংক্রান্ত মানে যদি বুঝতে পারো তাহলে তো অনেক ধন্যবাদ আর যদি বুঝতে না পারো আমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে আমরা তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেখা হবে তোমাদের এই অষ্টম শ্রেণীর আরও একটি ক্লাস অর্থাৎ আরও একটি চ্যাপ্টার পঞ্চম অধ্যায়ের ক্লাসে ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম এবং তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ